天罡传首发正片预告，袁天罡一百岁模型露出，梁小丽羁押袁天罡，在预告中长寿小龟肚子朝上，加之屋外暴雨预止线，如今是女皇把控朝政，太宗封的国师也能被梁小丽问话。从这个概念海报来看，袁天罡远离了众人向往的权力深处，却用一人一毛驴让朝堂的势力分流，达到了平衡的目的。整个达官显贵权都在大帅铁面之下。根据彩蛋八药方来看，袁天罡作为四朝元老，治世了四朝元老。那袁天罡现在处于的时间线，可能是武则天跟李旦争斗的时期。袁天罡骑着毛驴远离朝堂去修乾陵了，心里谋划着一场大局。大帅在远离朝堂，给宫里的太医献策之时，也就是零九彩蛋杨庚这里结识的小女孩。小女孩在花魁卧室偷窃盗取了一盒首饰，但被花楼老鸨发现，逃跑到夜市时撞上袁天罡的小毛驴。零九杨庚跟零二乌龟这里两处画面都有花瓣，杨庚画面有一把女性纸扇。天罡传的主要的故事应该就是袁天罡布局的同时照顾小女孩的故事。祥臣虽然不可能是大帅女朋友，但很可能是大帅养育长大的零三良品，更是一种寂寥。秋风萧瑟，一时送别。送别之人便是李淳风。根据概念 PV 来看，零幺钱包是故事的开始。袁天罡整个人是在状态的，他的头发红绳就是由此而来。小女孩是有跟袁天罡生活在一起的。我智商有限，就一张图跟配音，真想不到太多。天罡传的故事是游走于江湖跟朝堂之间，大帅的布局以及他的所见所闻是充斥着吸引力的。明明只是骑着小毛驴的他，为何能搅动风云？说真的，哪怕是讲历史，这一切也十分有趣。看看盛世的大唐，看看袁天罡前半生的过往。今天的解说就到这里，我们下个视频再见。